നമസ്കാരം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ആയില്യ നക്ഷത്രം ആയതുകൊണ്ട് ആയില്യ നക്ഷത്രത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് അന്ന് നൂറും പാലും നടത്തുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറയാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം ഈ ഒരു ജാതകം എടുത്താൽ ആ ജാതകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദോഷങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് സർപ്പദോഷം എന്ന് പറയപ്പെടും ഈ ജാതകത്തിലെ മൂന്ന് ആറ് പതിനൊന്ന് തുടങ്ങിയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹു സർപ്പദോഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയും അതുപോലെ ലഗ്നത്തിലെ രാഹു ആയുർദോഷം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും രണ്ടിലെ രാഹു ധനക്ലേശം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും നാലിലെ രാഹു സ്വഭാവ ദൂഷ്യവും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രതിബന്ധം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് ഏഴിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹു ആണെങ്കിൽ മംഗല്യത്തിനൊക്കെ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്നെന്നും പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ ഈ രാഹുൽ ദശ അനുഭവിക്കുന്നവരും അല്ലാത്തവരും ഒക്കെ ഈ ആയില്യ നാളിൽ നൂറും പാലും നടത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സർവവിധ തടസ്സങ്ങളും ഒക്കെ തീർന്ന് രോഗദുരിതങ്ങൾക്കൊക്കെ ശമനം ഉണ്ടായി അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യവും നല്ലതും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ നല്ലതാണ് തറവാടുകളിലൊക്കെ ഈ നേരത്തെയൊക്കെ കാലത്ത് എല്ലാ ആയില്യത്തിനും നൂറും പാലും നടത്തുന്ന തറവാടുകളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം വർഷത്തിലൊരിക്കലൊക്കെ നടത്താറുള്ളൂ എന്നാൽ പോലും ആ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ഐശ്വര്യവും അഭിവൃദ്ധിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ അറിവുള്ള വിഷയമാണ് ഈ നൂറും പാലിൻ്റെയും പിന്നിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥയുണ്ട് അതാണ് ഈ നൂറും പാലും ഉണ്ടാകാനുണ്ടായ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഈ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് തക്ഷകൻ്റെ ദംശനമേറ്റ് മരിച്ചതാണ് ഈ പരീക്ഷിത്ത് രാജാവ് ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തക്ഷകൻ്റെ ദംശനമേറ്റ് മരിക്കുമെന്ന് ഒരു മുനി ശപിച്ചു പരീക്ഷിത്ത് വനത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു മുനി കണ്ണടച്ചിരുന്ന് തപസ് ചെയ്യുന്നതുണ്ടു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനോട് വഴി ചോദിക്കുകയും നമസ്കരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അനക്കവേ ഇല്ല ദേഷ്യം വന്ന രാജാവ് അടുത്ത് ഒരു പാമ്പ് ചത്ത് കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് വില്ലിൻ്റെ അഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ പാമ്പിനെ എടുത്ത് ഈ മുനിയുടെ തോളത്തേക്ക് ഇട്ടു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ശവസ്പർശം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മുനി ഉണർന്നു മുനിക്ക് കോപം അടക്കാനായില്ല തൻ്റെ തപസിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും തന്നെ അവഹേളിക്കുകയും ചെയ്തു ഇല്ലെന്നുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ട് നീ ഏഴ് ദിവസത്തിനകം തക്ഷകൻ്റെ ദംശനമേറ്റ് മരിക്കട്ടെ എന്ന് വിധിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരീക്ഷിത്ത് രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചുറ്റും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു ദ്വീപ് പോലുള്ള ഉള്ള ഏരിയയിൽ ഏഴ് നിലയിൽ ഒരു മാളിക പണിയിച്ച് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിലയിൽ പോയിരുന്നു താഴെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മതയാനകളെയും കാവൽക്കാരെയും എല്ലാവരെയും നിയമിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഈ മന്ത്ര ഔഷധങ്ങളിലൊക്കെ ദംശനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം മരുന്ന് കൊടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള ഫിഷഗുരന്മാരെയൊക്കെ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ നിയമിച്ചു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം നേരെ അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ നിലയിൽ കയറി ഇരിപ്പായി അപ്പോൾ ഈ തക്ഷകൻ ഏഴ് ദിവസത്തിനകം ദംശിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് തക്ഷകൻ എന്ത് ചെയ്തു തക്ഷകനും അവിടെ എത്തി പക്ഷേ തക്ഷകൻ ഒരു രീതിയിലും അകത്ത് കിടക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ് തക്ഷകൻ എന്തോ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുള്ള മറ്റ് നാഗങ്ങളോട് ഈ മുനികുമാരന്മാരുടെ ബ്രാഹ്മണ മുനികുമാരന്മാരുടെ വേഷം ധരിച്ചിട്ട് ഏഹ് അകത്തേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഉപഹാരമായിട്ട് ഈ ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും അങ്ങനെയുള്ള ഫലവർഗ്ഗങ്ങളും അവരുടെ കൈ കൊടുത്തു അതിനകത്ത് ഒരു ഫലത്തിനകത്ത് തക്ഷകൻ ഒരു പുഴുവായിട്ട് കയറിയകത്തിരുന്നു ഈ കയറി അകത്തിരുന്നിട്ട് മുനികുമാരന്മാർ വാദത്തിലെത്തിയപ്പോൾ കാവൽക്കാർ തടഞ്ഞു എന്നാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം മുനികുമാരന്മാരല്ലേ അവരെ എങ്ങനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പരീക്ഷത്തിന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് അവർ കൊണ്ടുവന്ന് ഉപകാരം ഇനി തന്നോളൂ അവരെ നാളെ രാവിലെ ദർശനം നടത്താം ഏഴാമത്തെ ദിവസമാണ് എട്ടാം ദിവസം രാവിലെ അവരെ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരോട് അവിടെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു ഭാഗത്ത് പോയി താമസിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടും ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ കാവൽക്കാർ ഈ പഴവർഗ്ഗങ്ങളുമായിട്ട് നേരെ പരീക്ഷത്തിൻ്റെ അടുക്കലെത്തി അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ പഴത്തിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന തക്ഷകൻ അപ്പം തന്നെ സ്വരൂപം പൂണ്ടിട്ട് നേരെ പരീക്ഷത്തിനെ ദംശിക്കുകയും ആ നിമിഷം തന്നെ പരീക്ഷിത്ത് മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായിരിക്കുന്ന ജനമേജയ
ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു യാഗം നടത്തി സർപ്പസത്രം എന്ന് പറയുന്ന യാഗമായിരുന്നു അത് ഈ സർപ്പസത്രങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ഈ ബ്രാഹ്മണർ ഈ ഓരോ നാഗങ്ങളുടെയും പേര് പറഞ്ഞു വിളിച്ച് അവരെ ഈ അഗ്നിയിലേക്ക് ഹോമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കഠിനമായ ഒരു യാഗമായിരുന്നു ഈ സർപ്പസത്രം അങ്ങനെ ഒത്തിരി തക്ഷകനെ കിട്ടിയില്ല തക്ഷകൻ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറ്റമിത്രമായിരുന്നു ഈ ദേവേന്ദ്രൻ ആ ദേവേന്ദ്രനോട് കൂടിയിട്ട് ദേവേന്ദ്രൻ ഈ തക്ഷകനെ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് തക്ഷകനെ ഇതുവരെയും അവരെ ആവാഹിച്ചിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല മറ്റ് നാങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പിടിച്ച് ഇവർ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഹോമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ ഹോമിച്ച് ഹോമിച്ച് ഒത്തിരി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ആദിശേഷൻ അനന്തൻ ഇത് കണ്ടു എല്ലാ തക്ഷ എല്ലാ സർപ്പങ്ങൾക്കും നാശമാവുമല്ലോ ഏ ഈ സർപ്പങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി പേർക്ക് നീറ്റലും മുറിവും വേദനയും ദാഹവും ഉഷ്ണവും അങ്ങനെ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം തോന്നിയിട്ടുള്ള ആദിശേഷൻ നേരെ മഹാവിഷ്ണുവിനോട് സങ്കടം ഉണർത്തിച്ചു ഭഗവാനെ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ദോഷ നിവൃത്തി ഉണ്ടാക്കിത്തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഏ അങ്ങനെ അപ്പം വിഷ്ണുദേവൻ ഈ നാഗങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒരു സ്ഥലത്തിരുത്തിയിട്ട് അവരുടെ ദേഹത്ത് മഞ്ഞൾ പൊടിയും കരിക്കും വെള്ളവും കലക്കി അടയ്ക്ക പൂക്കുലയിൽ മുക്കി തടിച്ചു ഈ അടയ്ക്ക അതിന് നല്ല തണുപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഈ നാഗങ്ങളുടെ എല്ലാ അസ്വസ്ഥത അസ്വസ്ഥതകളെല്ലാം മാറി ദേവന്മാരെല്ലാം കൂടെ ഇടപെട്ട് ഈ സർപ്പസത്രം അവിടെ വെച്ച് തടസ്സപ്പെടുത്തി അവർ നിർത്തിച്ചു അങ്ങനെ സർപ്പസത്രത്തിന് വലിയ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും ഒത്തിരി നാഗങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ മുറിവേക്കാനുള്ള പൊള്ളലും മുറിവ് വെക്കാനുള്ള ഇടയായി അപ്പോൾ അവരെ എല്ലാവരെയും മഹാവിഷ്ണു ഈ നൂറും ബാലും കലക്കി തളിച്ച് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഈ ചൂട് മാറ്റാനുള്ള കാരണം ഉണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ട് അന്ന് മുതൽ ഭഗവാൻ ഈ നാഗങ്ങളുടെ വ്യാധി തീർത്ത് സൗഖ്യമാക്കിയത് കൊണ്ട് ഈ ആയില്യൻ നാളിലാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് അന്ന് മുതൽ ഈ ആയില്യൻ നാൾ നാഗങ്ങളുടെ ഇഷ്ട നാളായിട്ട് മാറി ഏ ഈ ആയില്യ നാളിൽ നൂറും ബാലും സമർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും നാഗദേവതകൾ പ്രസാദിച്ച് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം എല്ലാ സമ്പത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും സന്തത പരമ്പരകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ആയില്യ നാളിൽ നാഗങ്ങൾക്ക് നൂറും ബാലും കഴിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ട് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ ആയില്യ നാളുകളിൽ നാഗക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മണ്ണാറശാല വെട്ടിക്കോട് പാമ്മേക്കാട്ട് ആമേട അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളോട് യോഗം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഇനി അങ്ങനെ നമുക്ക് നൂറും പാലും ഒന്നും കൊടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർ കരിക്ക് പൂക്കുല മഞ്ഞപ്പൊടി ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി സമർപ്പിച്ചാൽ പോലും ഒത്തിരി ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ദുരിതശമനം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകും അപ്പം എല്ലാവരും സൗഖ്യമായിട്ടിരിക്കുക എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും സൗഖ്യവും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം